ആറ്റമിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കുറേ പേർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആവും നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ടയറിൻ്റെ അതായത് ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടറിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഈ കല്ല് വിരിച്ച റോഡുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കല്ല് ഭാഗ്യ റോഡില്ല ആ റോഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാട്ടം ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ അതായത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരു ചാട്ടം പോലെ ചാട്ടം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് റോഡിലൂടെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ പയ്യെ ഒന്ന് കൈ വിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഒരു ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിൽ പോകാം എന്നാൽ ആ സൈഡിലേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പോകാതെ വിറയിലോട് കൂടി ഒരു ഓടിച്ചിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് ആ പ്രോബ്ലം വന്നത് ഞാൻ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ പ്രോബ്ലം വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടി ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ആ പ്രോബ്ലം വന്നു അത് ഞാനൊരു വൺ വീക്കോളം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലെ ടയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന സാധിച്ചത് നോർമലി പറയാം ഒരു റിമ്മ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും പക്ഷേ അത് റിമ്മ് വളഞ്ഞാലും ആ സെയിം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് റിമ്മ് വളഞ്ഞതല്ല എനിക്കുണ്ടായ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഉണ്ടായവർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പോക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്പോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിക്കുകൾ പോയി കാണുക നോർമൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കുകൾ അത് ചെയ്യാറില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ പോയി കാണുക അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീൽ ഊരി ടയർ ഊരി ട്യൂബെല്ലാം ഊരിയതിന് ശേഷം അവർ ഇത് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് അതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും തട്ടുന്ന പൊസിഷനാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷനിലെ സ്പോക്കുകൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് കറക്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എയർ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു ചാട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്ക് ലൂസായ ഏത് പോർഷനാണ് ഏത് കമ്പിയാണ് ആ പോർഷനിലേക്ക് ഒരു ഒടിവ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെതിന് ലൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിടിപ്പിച്ചപ്പം അത് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഏതോ കറക്റ്റ് അളവിലല്ല അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ റിമ്മിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ബാൽറ്റ് പോലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ചുറ്റിനും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്യൂബ് പോലുള്ള പോർഷൻ ചുറ്റിനും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോർഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ചില സ്ഥലത്തേക്ക് ലെങ്ത് കൂടുതൽ ചില സ്ഥലത്തേ ലെങ്ത് കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള പോർഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ടയർ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചേര് ഇതൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യമല്ല വലിയ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അത് അത് നമ്മുടെ ഈ ഈ പോർഷൻ്റെ ലെങ്കിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ പോർഷൻ്റെ ലെങ്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അങ്ങനെ ചുറ്റിനും ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇട്ട് ട്യൂബ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ടയറിൽ ആ സൈഡിലേക്ക് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പുറത്ത് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട ഒട്ടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് അത് നിസ്സാരം പത്ത് ഗ്രാം ഇരുപത് ഗ്രാം അങ്ങനെ കട്ടകൾ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ കട്ടകൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ടയർ എപ്പോഴും പണിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെയ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പത്ത് ഗ്രാം ടു ഇരുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറേ പത്തൊന്ന്
ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് കൊണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അതിന് എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സ്പീഡിന് ഓടിച്ച് പയ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈവിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ആ വെട്ടലില്ല കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കെ ആയ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല അതിന് വേറെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ ഇനി അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാമെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ല ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ആർട്ടിയാ